Përshëndetjen zënës të dashër, unë jam mësuesja hyri e dakaj dhe sot në lëndë njëriu natyra së bashko do të mësojmë njësin mësimore elektricitetin në atmosferën e tokës. Këtë njësim së more e gjeni në librin bazë të lëndës njëriu natyra faqe 91. Vashdojmë, kam paracitur një figur. Konkretisht, në këtë figur është paracitur atmosfera e tokës. E mboni mënd nga mësimet e kaluara se që është atmosfera e tokës? Atmosfera e tokës është në bështjelës aeror i tokës. Atmosfera ka gjithë një grimca të elektrizuara, pozitive dhe negative. Në rast që shikojmë këtë figur, ne po shofim, edhe rejtë cilat janë të erta. Momentin që ne shofim rejtë të erta, atëherë këto në paralajmrojnë se do kemi stuhi. Por që farë ndodhë me grimcat si pozicionohen ato gjatë motit me stuhi? Pikresht janë paracitur këto. Pra, grimcat me elektricitet negativ zhvendosën dhe kalojnë në pjesën e poshtë me të rezë, kurse ato me ngarkes pozitive në gjitë në pjesën e lartë të reve. Elektrizimi i grimca pozitive dhe negative rritet edhe më shumë kur moti është me stuhi. Kur rritë afrohen dërmjet vete, paracitet një forcë shumë e madhe elektrike, e cila e elektrizon edhe ajrin për rreth dhe e bënd të shkarkohet një elektricitet i madhë ndërmjet tyre. Në gjashëm si të kryma elektrike. Ky shkarkim elektrik që del në form të shkëndijes elektrike ndërmjet reve me ngarkesa të kondërta, quhet vetëtim. Ja pra, të kjo figur, shofim rejt me ngarkesa të kondërta, pra pozitive dhe negative, të cilat, shkaktojnë një elektricitet ndërmjet vete të cili ne i njofim me emrin vetetima. Pra, figura nëmër 2, para qëtë vetetimen. Por pas vetetimës, ne dëgjojmë një gjëmim të ma. Kë gjëmim quhet bubullim. Dhe pas si që ta shofim vetetimen, pas një apo 2 sekundash, Ne do të adëgjojmë një gjëmim të fuqeshëm që shkaktohet nga përplasja e reve me njëra tjetërën. A e dini pse bubullimen e dëgjojmë më vonë pasi që ta shofim vetetimen? A e dini? Ja, po ju ndihma e dhe onë. Sepse shpëjtësia e përhapje së dritës është më e madhe se sa shpëjtësia e përhapje së zërit. Në këtë figur, po shofim rejtë të erta që në në kuptan se kemi matë me stuhi, rejtë janë të ngarkuara me elektricitet negativ, kurse toka dhe gjitha objektet në tokë janë të ngarkuara me elektricitet pozitiv. Shkarkimi elektrik që ndodhët ndërmjet rejve dhe tokës, quhet rufi. Pra figura 3, para qëtë rufin. Por, a mund të më thoni se si mund të adalojmë vetëtimën nga rufeja? Do të abojmë edhe së bashko këtë dalim. Ja, për mes, kësaj figure. Pra, kur kemi elektrizim dërmjet të reve me nga rkesa të kundërta, shkaktohet vetëtima. Pra, vetëtima nështë bëhet në qilë, kurse rufeja shkaktohet atëherë kur kemi shkarkim ndërmjet reve dhe tokës, pra edhe këto dë dyja që nga në me elektricitetet të kundërta dhe shkarkimi elektrik ndërmjet tyre, ndërmjet reve dhe tokës, quhet rufe. Figura 4 para që dalimin e vetëtimes nga rufeja. 
Rufeja para që të rezik për njerëzit dhe për objektet. Për këtë arsye, ne duhet të ndërmarri masa sigurie për t'ju shmangu reziqeve. Cila është masa e par që ndërmarri njerëzit për të siguruar vetën dhe objektin ku jetojnë? është rufe pritësi, pra. Po që është rufe pritësi? Rufe pritësi është pajisje, pajisje që mundëson mbrojtje në njerëzve dhe të objekteve apo shtëpive tona nga goditja e rufes. Të njëjtën e kemi paracitur edhe në figuren 5, pra rufe pritësi vendoset në këtë form bi objekte. Rufe pritësi është një shufer metalike me maj, e cila vendoset në pjesën më të lartë të ndonjë shtëpije apo të ndonjë objekte dhe lidhet me tokën, pra groposet thellë në tokë. Ja këto. Për shqëllim të sigurisë. Po qëfar roli luan rufe pritësi në rasë e shtëpia apo objekti goditet nga rufeja? E gjeni dot? Në rasë se shtëpia apo objekti goditet nga rufeja, atëher rufe pritësi e pret rufen dhe mendime në shufres metalike bën shkarkimin e rufes në tokë, pra për mes të gëzuesit, pa shkaktuar dëme në shtëpi apo në objektë orë si mund të mblohemi në nga rufeja përveç me rufe pretës. Ne duhet të mbyllim dyrë dhe dritarit e ndërtesës, ku jetojmë, por në rrasë që gjindemi në ambjent të hapur, nuk duhet të qëndrojmë në ndrojnë të lartë apo ofer objekteve të larta, sepse kjo para që të rezik nga rufeja. Gjithashtu, gjatë momentit me stuhi, kër ne gjindemi në fush të rafshët, nuk duhet që ndruar në këm, por duhet të ullemi. Personat e goditur nga rufeja, duhet vendosër në një grop në tok, ku dhe ju duhet të jetë i lagësht, kështu toka e bënd tërheqen e elektricitetit nga trupi i tyre. Besaj se ta një jeni të gatë shumë të bëni dalimin në dërmjet vetëtimës dhe rufes, dhe për këtë, dhe ty shtëpije do të shkruani në fletore shkurtimisht dalimin e vetëtimës nga rufeja. Nëse dëshironi, mund edhe ta ilustroni, dhe tyrat e shtëpis të dorzohen në mënyrë elektronike tek mësuasi apo mësuasja e klasës. Faleminderit për vëmendje dhe miru pafshim!